I want to introduce to you an incredible, incredible gentleman. I am so excited that we get to have him here joining virtually to have a conversation with us. And so let me tell you a little bit about him and then we're gonna share a little bit of a story before he comes on. So he's a class of 22, European Championships Munich and on the road to Tokyo. You know what that means, right? So he qualified at the Olympic standard. But of course, that journey has been challenging. Pandemic only being one element of it. And so we're gonna hear a little bit about that and we've got some questions coming in. So again, one, one last chance for uh, the digital goodie bag and that's why it's over there. So you can vote over there. You can also get your digital goodie bag over there. I'm telling you that now so that when we have Puya and ABS here, you don't go, oh no, I'm missing out. So sign up now. All right, let's roll the tape and find out about the amazing Felix. <laughs> Kunstturnen, denke ich mal, sagt vielen was von Fabian Hambüchen. Genau das mache ich jetzt mittlerweile seit 18 Jahren ungefähr. Ja, beim Kunstturnen geht es um Eleganz, geht es um Akrobatik. Genau das ist meine Leidenschaft und das ist mein Beruf. Im Grunde ist es aufgebaut, dass es gibt immer ein Sprunggerät, dann ein Stützgerät und dann ein Hanggerät. Eben Boden, Pauschenpferd, Ringe, Sprungbahn und Leck. Mir liegen besonders die Sprunggeräte. Ich bin ein eher sprunggewaltiger Typ. Ähm, dafür kann ich überhaupt nicht Porsche ähm, was ich leider auch schon mehrere Male unter Beweis gestellt habe. Aber im Endeffekt müssen wir alles können und dementsprechend versuche ich alles ungefähr gleich zu trainieren, auch wenn mir manches Gerät mal nicht so viel Spaß macht. Ja, ich glaube, die erste war ein bisschen hoch überdreht. Ja, ja, ne? die anderthalb war ein bisschen drüber. Man muss den Absprung ein bisschen besser einteilen. Wir trainieren zweimal am Tag. Jede Trainingseinheit ist so roundabout drei Stunden lang. Besteht eigentlich immer aus so einer 15 Minuten Erwärmungsphase. 15 Minuten Beweglichkeit, Spagate, ähm, Schulterbeweglichkeit. Eine halbe Stunde Vorbereitungstraining im Bereich Sauberkeit, Kraft. Und dann geht es an die Geräte. Da musst du ein bisschen länger warten noch unten. Ne? Die restliche Zeit wird eigentlich an den Geräten trainiert. Je nachdem, wo gerade der Schwerpunkt liegt, ob man eher neue Sachen ausprobiert oder versucht, seine Übung zu tun. Im zweiten Training dann eigentlich dasselbe nochmal und das sechsmal die Woche. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich ein bisschen früher löse so und so reindrehe, dass ich den sicherer an die Stange bekomme, als wenn ich erst... Ja, das stimmt, stimmt. Nur dadurch hast du die Auslenkung. Ja. Ja. Mehr in Kovac reingehen? Ja, genau. Mehr in den Salto. Steigen lassen, Stange sehen und erst dann drehen. Okay, dann mache ich ja. gleich mal noch einen. Ja, genau. Zuerst mal. Jetzt ist der ja. Zeitpunkt, wo du drehst. Das ist ein bisschen zu früh. Ich habe, seitdem ich zwölf bin oder wahrscheinlich noch länger, äh, noch nie ein Training ausfallen lassen, weil ich irgendwie keine Lust hatte. Ähm, dafür bin ich einfach zu ehrgeizig, zu motiviert und hätte wahrscheinlich auch ein sehr schlechtes Gewissen, weil ich muss ja auch irgendwie vor meinem Trainer verantworten und vor mir selber. Und ich glaube, das könnte ich nicht. Die 
die Motivation dafür nehme ich daher, dass ich den Sport einfach unglaublich liebe und dass ich meinen Traum verwirklichen kann, ähm, eventuell mal zu Olympia zu gehen, Weltmeisterschaften zu tun, Europameisterschaften zu tun. Und ich glaube, wenn man solche Ziele hat, dann ist man immer motiviert, wenn man weiß, durch hartes Training kann man das auch erreichen. Von den European Championships 22 in München erwarte ich mir äh, eine geile Zeit, ähm, super Organisation ähm, und tolle Wettkämpfe, gerade fürs Team Deutschland. Momentan ist mein einziger Trainingskollege in der Früh immer Marcel Nguyen. Der sagt jetzt in der Turnerszene den meisten Leuten was. Er hat 2012 äh, zwei Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen gemacht. Ist äh, zigfacher Europameister ähm, am Baden und mit dem Team auch schon mehrere Medaillen gemacht bei WM und EM. Also sag ich mal in der deutschen Turnerszene ein, ein Star eigentlich und denke ich mal auch der erfolgreichste Sportler in den letzten 10, 15 Jahren außer Fabian Hambischen. Bist du fit fürs Wochenende? Wir werden sehen. Wie viele Geräte machst du eigentlich? Ich glaube, ich muss, äh, wenn, wenn Oleg nicht kommt, muss ich einen Sechskampf anbieten. Puh. Dann muss ich mich hier wieder am Pferd zeigen. Dafür bin ich zu alt. Ja, gut. Dafür bin ich zu alt. Und hast ein bisschen zu viel, viel Handgelenksprobleme auf jeden Fall. Ja, ich mache maximal drei Geräte. Also. Vielleicht zwei, je nachdem. Boden, Baden, Sprung. Die drei, Dreierkombi. Sprung muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ich gucke halt mal. Mit ihm zu trainieren ist cool, ich meine, er kommt grundsätzlich erstmal aus demselben Verein wie ich, aus Unterhaching, also eigentlich auch ein Münchner. Ich muss noch was machen, wenn der Meier nicht kommt. Du, ich muss meinen Sixer vorbereiten, den ich hier jetzt noch ziehen muss am Wochenende, also auf geht's. Ich kenne deswegen jetzt auch fast mein ganzes Leben, also als ich beim TSV Unterhaching angefangen habe, hat er auch noch in Unterhaching trainiert. Hat dann irgendwann nach Stuttgart gewechselt und äh, deswegen bin ich auch nach Stuttgart gegangen. Es macht mega Spaß mit ihm zusammen zu trainieren, er gibt einem Tipps, ähm, er weiß halt auch, er ist ein alter Hase im Turngeschäft, er weiß, wie das Ganze läuft und man kann sich da so das eine oder andere von abschauen und er leitet uns da auch ein bisschen in die richtige Richtung. November, wo noch mal entschieden wurde, wer die Kaderplätze bekommt, da es bei uns im Turnen nicht möglich war, die Kaderplätze trotz Corona ein Jahr zu verlängern. Es ist sozusagen noch ein Entscheidungswettkampf geturnt werden, wer jetzt die Kaderplätze für dieses Jahr besetzt. Und da konnte ich mich trotz einer leichten Verletzung zum Glück in den vordersten Kader aktuell kämpfen. Der Kader, für den ich mich jetzt qualifiziert habe, ist bei uns der sogenannte Olympiakader. Also das sind praktisch die elf Leute, mit denen unser Cheftrainer Valeri Belenki jetzt den Weg Richtung Olympische Spiele gehen möchte. Das ist allerdings noch natürlich keine Direktnominierung, sondern die gibt es erst nach den äh, Qualis für die Olympischen Spiele. Allerdings ist es natürlich sehr, sehr gut, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich jetzt halt gerade vor den Olympischen Spielen nochmal auf internationalem Niveau zu zeigen und mir selber auch bewiesen zu haben, dass ich zu den elf Besten in Deutschland gehöre. Und und mir so auch eine Chance auf die Spiele wahren konnte. Das wäre für mich natürlich eine Lebens-, ein, ein Lebenstraum, den ich mir erfülle. Ich hoffe so sehr, dass ich dabei bin, dass ich es schaffe. Wäre ein Wahnsinnserlebnis ähm, und für mich eine Belohnung nach äh, den Jahren harter Arbeit. are you it is lovely to hear your story amazing to see your video and hopefully now we can get you on to have a quick conversation with you how are you hi how are you i'm fine thanks hey. It's so good to have you here. Congratulations on all of your incredible success so far. We're rooting for you. We want the best for you. But I have to ask you, in the video, you said that you train six times a day. 
And you also said you started training when you're 12 years old and you rarely miss any workouts. I usually train like five to six times a day, but some days I just want to sleep, I just want to watch some Netflix. How do you motivate yourself? Give us the secret. How do you keep going six times a day? Um, I think the most important uh, thing to stay motivated uh, are my goals. Uh, I want to be part at the Olympic Games um, and that's why I never thought about skipping a training. Um, even I don't want to go, uh, I will go because that's the only way I can reach my goals. That's good. So staying focused on the goals, laser focus, that's what keeps you going. Uh, now you're sort of an all-rounder, there's a lot of different things you can do. If for some reason you were not a gymnast, what would you be doing and what areas would you be competing? Um, I did a lot of sports when I was younger. I did tennis, I did ice hockey, I did football, soccer, uh, like the most uh, young people in Germany. Um, I think that would be the sports I would do now if I didn't choose gymnastics for my life. Okay, so you've got gymnast, uh, being a gymnast, you possibly could have been a footballer or another athlete. Uh, you also are very good looking and we've seen your, uh, <laughs> you've seen you shirtless in these videos. Uh, any chance you've got some modeling contracts as well? <laughs> No, unfortunately not. Uh, it's not a common thing in gymnastics because we are uh, too small, I think. Okay. Um, but I know some guys who did modeling jobs like Fabian Hambüchen, who modeled for Job in Germany, and Marcel Nguyen, uh, who was in the video too, uh, had also some modeling jobs. Uh, but personally, I didn't have one. Okay, all right, that's fine. Would you be open to it though? Maybe, maybe if someone said, Felix, would you be a model for us? And if height did not matter, maybe, maybe it could happen. Yeah, I think I would be open for it, but uh, normally I'm a little bit shy in such things, so okay. I don't know. Uh, I would have to look for which brand it is. Okay, so, so let's say not modeling, what about police? So yesterday we had a cyclist and uh, she's actually employed by I think like a sports division of the police and I think you also are possibly employed or somehow connected with the Bavarian police. Is that, I think I saw that in a t-shirt that you were wearing. So it, it, what is that? What is that connection between the police and these athletes? And yeah, tell us about that. Yes, unfortunately, uh, with gymnastics, you don't earn a lot of money so that we can do our sport uh, and be professional athletes. Uh, we have to get we have to get money from other jobs uh, and the police is offering a special sport section where you can do your sport but uh, get paid like a normal police officer and hopefully they will um, give me the opportunity to be a police officer in the future. Um, and yeah, that is a common thing in Germany because uh, we are not like soccer player who earn a lot of money, so <laughs> we have to look. Yes, but you never know. There's a lot of people watching ISPO Munich online. Maybe there's a brand that'll be like, you know what, Felix is such a nice guy. Gymnasts, we need to support them. It could happen, we, we never know. Could get some good sponsorships out of this. Uh, but I have to ask, because you're saying, you know, you could down the line possibly work in the police. I'm curious, how long can a gymnast be a gymnast at a professional level? Because in there you were interviewing uh, you were talking with someone who has accomplished so much uh, for Germany, one of the best athletes ever. I think his name is Marcel, is that correct? Marcel Nguyen? Yeah, yeah. It's uh, Marcel Nguyen. Nguyen. And uh, he, in there, he said something like, I'm getting too old for this or something. You guys were figuring out what workout to do, and he's like, yeah, I don't know, I'm getting a little bit old. How long can gymnasts compete at the, at the peak level? Uh, normally, you start competing professionally. Uh, at the age of 18, 
then you are a senior gymnast and you end your career uh, normally with round about 30 years. Marcel is already 33, so he is a very old guy in our sport. <laughs> Good. In that case, I'm also, I mean, I was thinking about joining, but at 34, uh, I'm probably too old to join at this point. Uh, but hey, it's been incredible having you here. Congratulations on everything so far. Congratulations for the incredible standard. But more than that, it's amazing the mindset that you bring into your game and that you're working so hard at it. We wish you the best. We want to see you in the Olympics. We want to see you breaking records. Uh, so thank you for being a part of ISPO Munich online and sharing your story with us. Thank you for your time. Uh, and I have to say you are never too old to start gymnastics. So maybe you can give it a shot. All right. <laughs> Thank you so much, Felix. Take care. Be good. Take care. Have a nice day.